，我已经将我明天的所有股份送给他，让他接替我在明天集团的 CEO 位置。这位接班人，他年轻有为，建筑系毕业，曾经在住建局有工作经验，而更重要的是。他曾经救我一命。这位接班人就是顾千墨小姐。千墨，我爸可真有面子啊！把你请来参加我们公司的二十周年酒会，酒很漂亮。钱墨，你来了。哎，你过来，我介绍几个朋友给你认识。啊，好。走吧，小春你就别去了，我带着钱墨就行。为什么？哎，为什么？阿姨，小姐，我去了啊。为什么不带我？我也不知道呀。啊，我知道了。我爸呢，一定是想把他未来的儿媳妇介绍给大家。各位尊敬的嘉宾，大家晚上好。首先，让我代表明天集团的全体员工和董事会，向大家光临今天的酒会表示深深的感谢。回顾二十年的历程，感慨中更多欣慰。明天从最初成立的几个人，到现在的几千人，年经营规模从最初的几十万，到现在的几十个亿，并且多次获得优秀企业、明星企业的奖项，这一切都是我们明天集团所有员工的努力和大家的支持。是分不开。在此，我骆天明深深的表示感谢。说的跟自己还是董事长一样。我骆天明年纪已经不轻了。熟悉我的人都知道，我的心脏不好，有时候真的是有心无力。为了明天，往后有更好的发展，我决定提前退休。什么提前退休？而接班人我已经选好了。我已经将我明天的所有股份送给他，让他接替我在明天集团的 CEO 位置。这位接班人，他年轻有为，建筑系毕业，曾经在住建局有工作经验，而更重要的是，他曾经救我一命。这位接班人就是顾千墨小姐。好，罗小姐，谈一下您现在的想法吧。请问一下，陆总这个决定您之前就知道吗？顾小姐说两句吧。太胡闹了。你
你没有什么要问我的吗？我能有什么要问的？你不问我，为什么要做你爸的接班人？其实我是有那么一点点好奇，但只是一点点，因为我知道你和我爸这么做肯定是有原因的。今天一定有很多人会觉得，我为了钱，用尽了所有的办法和手段才得以上位的。那些嚼舌根的人，你得干什么？你呢？你觉得我是为了钱吗？天明，我知道你信任顾千墨，可是您怎么能这么轻易的选他当接班人呢？还一声不吭的把明天集团所有的股份都给了他，你怎么会这么草率呢？这件事我已经经过深思熟虑，你放心吧，我只是把股份给了他，其他的财产、房子、车子、现金，还有一些不动产。我都已经给你们留着了。小雪的嫁妆，我已经帮她准备好了。爸，你太够意思了。哎，要不先把嫁妆给我吧，我可以买好多好吃的呀。都什么时候了，你还知道吃？天明，好了好了，我知道你要说什么。小辣椒已经不是外人了。她是我们家未来的儿媳妇。你也知道是未来的，别说她现在还没有进来，就算她现在跟小春已经结了婚，可是婚姻这个事情谁说得准呢？没准明天就离了呢。你瞎说什么？我就是觉得，不能把这么大的产业交到一个外星人的手上。那不交给他，交给谁？小春这臭小子又不肯接管公司，要不交给小雪？我才不要呢！你们那些股份啊，谁爱要谁要，非打我主意。小雪，你就傻吧你！不管怎么样，我就是不同意给顾千墨。你至少也应该跟小春商量一下呀，没准小春会有什么想法。我没什么想法，我支持爸的决定。哥，我们以后可轻松了，再也不用为接班人的事苦恼了。我房间有好吃的，走啊。